रहीम आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर के पी के बोर्ड के लिए एक चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज इसमें आज हम एक्सरसाइज 4.1 करते हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 38 होगा इसमें जो बेसिक हमारे पास टॉपिक है वो सीक्वेंसेस हैं और सीरीज हैं सीक्वेंस क्या होती है सीरीज क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स की सीक्वेंसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिस तरह एरेथमेटिक सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और हार्मोनिक सीक्वेंस है सीक्वेंस हमारे नेचर में भी मौजूद है जिस तरीके से अगर आप सनफ्लावर के जो पत्तियां देखें पेटल देखें तो वो एक खास तरतीब के साथ ऊपर की तरफ गई होती है या जो मेज है उसका अगर आप कोब देखें यानी आप अगर वो ज्वार का बुट्टा देखें तो उसमें भी एक ख़ास किस्म की एक पैटर्न नज़र आएगा या जैसे हनी कोम है या हनी का जो छत्ता है उसमें भी एक ख़ास तरतीब है अगर आप किसी पेड़ के पत्तों को देखें तो उसमें भी एक तरतीब है नेचर में बहुत सारी चीज़ों में ख़ास पैटर्न है एक ख़ास तरतीब है यही पैटर्न नंबर्स में भी है तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वट इज सीक्वेंस सीक्वेंस इज द नंबर अरेंज इन द डिफिनेट आर्डर बहुत सारे ऐसे हमारे पास नंबर्स हैं जो एक ख़ास आर्डर में लिखे जाते हैं उसमें एक तरतीब होती है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं ये तो इसकी एक आम सी डिफिनीशन है लेकिन इसकी जो पर्टिकुलर डिफिनीशन है जो मैथमेटिक्स में इसकी डिफिनीशन है वो ये है अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन पहले तो सीक्वेंस का एक फंक्शन है फंक्शन आपको इससे पहले कई दफ़ा हम समझा चुके हैं क्लास टेन में भी है कि फंक्शन में असल में दो वेरिएबल्स होते हैं एक होता है इंडिपेंडेंट दूसरा होता है डिपेंडेंट यानी ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और हमें y मिलता है या अगर आप इसको देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे हमें y मिलेगा अगर x हम वन पुट करते हैं तो वन का स्क्वेयर वन अगर x हम टू पुट करते हैं तो टू का स्क्वेयर फोर अगर हम x थ्री पुट करते हैं तो थ्री का स्क्वेयर नाइन तो हमें देखें y की वैल्यू वन फोर एंड नाइन मिलती है तो इसको फंक्शन कहते हैं सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं और जो हमें मिलता है वो रेंज होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है वन टू थ्री फोर फाइव यानी आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं द नंबर इन द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस आर रियल नंबर लेकिन वो नंबर जो हमें मिलेंगे जो रेंज में होंगे वो तमाम रियल नंबर्स होंगे कंडीशन ये है कि जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या नेचुरल नंबर आप इसको कह सकते हैं लेकिन जो हमें वैल्यूज मिलेगी वो रियल वैल्यूज होंगी वो रियल नंबर्स होगा इस कार्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस और जो हमें मिलता है वो टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है यानी जो y की वैल्यू हमें मिलेगी हर एक y की वैल्यू इस सीक्वेंस का कोई टर्म है अब आप इसको देख लें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू एन ये एक सीक्वेंस है यानी ये एक फंक्शन है जिससे हम सीक्वेंस हासिल कर सकते हैं और इसमें ये जो n है ये बिलोंग्स टू वन टू थ्री यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है देखिए अगर हम इसमें n की वैल्यू वन पुट करें तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू इन टू वन इससे आएगा टू फिर हम टू पुट करेंगे एफ ऑफ टू तो टू इंटू टू फोर जब हम थ्री पुट करेंगे तो एफ ऑफ थ्री टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स फिर हम एफ ऑफ फोर पुट करेंगे तो टू इंटू फोर इज इक्वल टू एट तो हमें जो इससे सीक्वेंस मिल रही है वो ये है टू फोर सिक्स एट और ये इस तरह चलता रहेगा इसकी ये जो हर एक वैल्यू है ये इसका टर्म है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म 
सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं प्रोग्रेशन ये इसका दूसरा नाम है ये जो हम लिखते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू एन इसको हम जर्नल टर्म कहते हैं जर्नल टर्म इसलिए कहते हैं कि आप इसमें एन की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड हो सकता है तो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू टू एन ये जो जर्नल टर्म है इसको एफ एन के बजाय हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू टू एन अब अगर आप देखें यहाँ पे ये पहला टर्म है हमने एन पुट किया वन तो ये टू आए तो हम लिखेंगे कि पहला टर्म ए वन टू है ये दूसरा टर्म है तो हम कहेंगे ए टू इज इक्वल टू फोर सिक्स तीसरा टर्म है तो ए थ्री इज इक्वल टू सिक्स एट चौथा टर्म है तो आप लिखेंगे ए फोर इज इक्वल टू एट तो इस तरीके से हम इस सीक्वेंस के हर एक टर्म को ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इस तरह शो कर सकते हैं एक बहुत मशहूर सीक्वेंस है उसको हम फेबोनाची सीक्वेंस कहते हैं फेबो नाची सीक्वेंस इसके बारे में मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन आप इसको सिर्फ ये समझ लें कि इसमें जो टर्म है वो पहले दो टर्म के सम से हासिल होता है कुछ इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं कुछ वन से स्टार्ट करते हैं हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा देखें जीरो और वन इन दोनों को ऐड करें तो जीरो प्लस वन से क्या आएगा वन वन और वन को ऐड करें तो टू आएगा वन और टू को ऐड करेंगे तो थ्री आएगा टू और थ्री को ऐड करेंगे तो फाइव आएगा थ्री एंड फाइव को ऐड करेंगे तो एट आएगा फाइव और एट को ऐड करेंगे तो थर्टीन आएगा थर्टीन और एट को ऐड करेंगे तो ट्वेंटी वन आएगा ये ये सीक्वेंस इस तरह बनती है कुछ इसमें इस जीरो को शामिल नहीं करते और यहाँ से सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं और कुछ जीरो से ये सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सीक्वेंस में है यानी एक मिसाल ले लें कि जो फूल की पत्तियाँ हैं या वो तीन होती हैं या पाँच होती हैं या आठ होती हैं या थर्टीन होती हैं या ट्वेंटी वन होता है या अगर खरगोश का जोड़ा है तो वो अपनी पापुलेशन इस तरीके से इंक्रीज करता है देखें वन और वन यानी जब दो आपस में मिलते हैं मेल और फीमेल तो उसे टू बनता है ये टू और वन यानी एक उसका बच्चा और ये दो ये फिर तीन हो जाते हैं ये तीन कुछ अरसे के बाद पांच बन जाते हैं और पांच आठ बन जाते हैं आठ आठ तेरह बन जाते हैं और तेरह इक्कीस इस तरतीब से ये जो रैबिट है खरगोश है उसकी नस्ल इंक्रीज होती है बहुत सारी चीजें नेचर में इस फेबोनाची सीक्वेंस से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस, इसको हम कोड ऑफ नेचर भी कहते हैं यानी बहुत सारी चीजें जो नेचर में है जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो इस सीक्वेंस में है तो इसको बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे अब हम थोड़ा सा एग्जांपल से इसी सीक्वेंस को आगे एक्सप्लेन करते हैं कुछ सीक्वेंस को हम रिकर्सिव फार्मूला से भी डिफाइन करते हैं रिकर्सिव फार्मूला का तो मतलब ये है कि कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिसमें एक दो टर्म हमें गिवन होते हैं और एक फार्मूला गिवन होता है उसकी मदद से हम उस सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं तो ऐसी सीक्वेंस जिसको किसी फार्मूला की मदद से एक्सप्रेस किया जाता है और उसमें एक दो टर्म भी हमें गिवन होते हैं उसको हम रिकर्सिव सीक्वेंस कहते हैं अगर आप इसकी डिफिनीशन देखें तो हम कहेंगे कि अ सीक्वेंस डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट few terms and a formula giving relation between successive terms 
یعنی یہ جو ریکرسیو فارمولا ہے ایک سیکوینس ہے اور سیکوینس ڈسکرائب بائی فرسٹ فیو ٹرم ایک یا دو ٹرم بھی ہمیں گیون ہوتے ہیں اینڈ فارمولا اور ایک فارمولا بھی گیون ہوتا ہے گیونگ ریلیشن بیٹوین سکسیسو ٹرم جو ڈفرنٹ ٹرمز آئیں گے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اس میں ایک ریلیشن ہمیں بتاتا ہے تو اس کو ہم ریکرسیو سیکوینس کہتے ہیں اس طریقے سے یہ ایک فارمولا ہے دیکھیں اے این از ایکول ٹو ٹو اے این مائنس ون پلس ون این اے ون از ایکول ٹو تھری اس کو پھر ہم سالو کریں گے لیکن ابھی آپ کو صرف سمجھا دوں کہ دیکھیں یہ پہلا ٹرم گیون ہے اے ون کا مطلب فرسٹ ٹرم تھری ہے اور یہ ایک فارمولا ہے اس فارمولا کی مدد سے ہم اس سیکوینس کے باقی ٹرم فائنڈ کریں گے لیکن اس میں ایک ٹرم آپ کو آلریڈی گیون ہے کہ اس کا پہلا ٹرم تھری ہوگا تو اس کی مدد سے اور اس کی مدد سے ہم اس سیکوینس کے باقی ٹرم فائنڈ کر سکتے ہیں اگزامپل ون ہے رائٹ دا فرسٹ فور ٹرم اے ون اے ٹو اے تھری اے فور آف ایچ سیکوینس یہ دو سیکوینس ہے اس کے پہلے فور ٹرم فائنڈ کرنے ہیں اور یہ جو ایف آف این فنکشن گیون ہے یہ اصل میں اے این کے ایکول ہے یعنی ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ یہ جو ایف آف این از ایکول ٹو ٹو این مائنس فائیو ہے اس کو ہم کہیں گے ایف آف این جو جرنل ٹرم ہے آپ اس کو اے این کہہ سکتے ہیں اب ہم اس میں این کی ویلیوز پٹ کریں گے ون ٹو تھری فور تو جب ہم ون پٹ کرتے اے ون تو ایف آف ون ہمیں پہلا ٹرم ملے گا ٹو انٹو ون مائنس فائیو تو اس سے آئے گا ٹو ون زار ٹو مائنس فائیو مائنس تھری پھر سیکنڈ ٹرم اے ٹو ایف آف ٹو این کی جگہ ٹو پوٹ کریں گے ٹو انٹو ٹو مائنس فائیو ٹو ٹو زار فور مائنس فائیو از ایکل ٹو مائنس ون پھر تیسرا ٹرم اے تھری یعنی ایف آف تھری ٹو انٹو تھری مائنس فائیو ٹو تھری زار سکس مائنس فائیو از ایکل ٹو ون پھر فورتھ ترم ایف آف فور ٹو این کی جگہ فور مائنس فائیو فور ٹو زار ایٹ مائنس فائیو از ایکل ٹو تھری تو ہمارے پاس جو سیکوینس آئی ہے وہ ہے مائنس تھری مائنس ون ون اینڈ تھری تو یہ اس سیکوینس کے پہلے فور ٹرمز ہیں اب آ جائیں دوسرے پارٹ کی طرف بی پارٹ ایف آف این از ایکل ٹو فور انٹو ٹو پاور این مائنس ون یہ ہمارے پاس اے این ہے یعنی جرنل ٹرم ہے اب ہم اس میں ون ٹو تھری فور پٹ کریں گے تاکہ ہمیں اس سیکوینس کے فور ٹرم معلوم ہو جائے تو پہلا ٹرم اے ون ایف آف ون فور انٹو ٹو ون مائنس ون فور ٹو ون مائنس ون از زیرو فور اینی پاور زیرو از ون تو اس سے آتا ہے فور پہلا ٹرم ہے فور سیکنڈ ٹرم اے ٹو تو ایف آف ٹو فور انٹو ٹو این ٹو ہے تو ٹو مائنس ون فور ٹو ٹو مائنس ون از ون اور ٹو پاور ون سے ون آتا ہے فور ٹو دار ایٹ تیسرا ٹرم اے تھری از ایکل ٹو ایف آف تھری فور انٹو ٹو این کی جگہ تھری تو تھری مائنس ون فور ٹو تھری مائنس ون از ٹو فور ٹو سکوئر از فور 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 دار سکسٹین فور ٹرم اے فور ایف آف فور فور انٹو ٹو این مائنس ون یعنی فور مائنس ون فور انٹو ٹو فور مائنس ون از تھری فور ٹو پاور تھری از ایٹ فور ایٹ دا تھرٹی ٹو تو یہ سیکوینس ہمارے پاس آگئی فور ایٹ سکسٹین تھرٹی ٹو فور ایٹ سکسٹین این تھرٹی ٹو یہ ہمارے پاس اس سیکوینس کے فور ٹرم ہے اب اس پارٹ سی کو سالف کرتے ہیں ایف آف این مائنس ون پاور این 
इन टू एन एन प्लस वन ये हमारे पास ए एन है तो फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस वन पावर वन वन एंड वन प्लस वन माइनस वन पावर वन इज माइनस वन वन एंड वन प्लस वन इज टू तो आ जाएगा माइनस वन इंटू वन ये हमारे पास माइनस वन और नीचे टू माइनस वन बाई टू सेकेंड टर्म एफ ऑफ टू माइनस वन स्क्वेयर टू टू प्लस वन माइनस वन है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस वन हो जाएगा टू और टू प्लस वन थ्री तो इससे आता है टू बाय थ्री थर्ड टर्म ए थ्री एफ ऑफ थ्री माइनस वन पावर थ्री 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 प्लस वन माइनस वन पावर थ्री से माइनस वन आएगा क्योंकि माइनस वन को थ्री दफा मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री बाय फोर फोर टर्म है ए फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ फोर माइनस वन पावर फोर फोर इंटू फोर प्लस वन माइनस वन पावर फोर से पॉजिटिव वन आएगा फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस वन इज फाइव तो इससे आ जाएगा फोर बाय फाइव तो ये सीक्वेंस हमारे पास इसके फोर टर्म ये है माइनस वन बाय टू टू बाय थ्री माइनस थ्री बाय फोर एंड फोर बाय फाइव एग्जाम्पल टू फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द रिकर्सिव सीक्वेंस दैट इज डिफाइंड बाय अब ये हमारे पास एक रिकर्सिव सीक्वेंस है देखिए इसमें फार्मूला भी गिवन है और पहला टर्म भी गिवन है यानी हमें तो पहला टर्म ऑलरेडी फाइंड है कि वो ए वन और वो थ्री है अब सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे टू पुट करेंगे तो ए टू टू ए यहाँ पे टू पुट करेंगे टू माइनस वन प्लस वन टू ए टू माइनस वन इज वन प्लस वन टू ए वन की वैल्यू ये थ्री है प्लस वन टू थ्री जार सिक्स प्लस वन सेवन दूसरा टर्म सेवन आ गया अब थर्ड टर्म तो यहाँ पे ए थ्री टू ए एन की जगह थ्री पुट करेंगे थ्री माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू टू ए थ्री माइनस वन इज टू प्लस वन इज इक्वल टू टू ए टू ए टू हमारे पास देखें ये ए टू है ये सेवन प्लस वन सेवन टू जार फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन फिर हम फोर पुट करेंगे ए फोर इज इक्वल टू टू ए फोर माइनस वन फोर माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू टू ए फोर माइनस वन इज थ्री प्लस वन इज इक्वल टू टू ए थ्री ये हमें फाइंड हुआ है ए थ्री वो फिफ्टीन है और फिर प्लस वन तो इससे थर्टी और प्लस वन थर्टी वन तो ये सीक्वेंस जो है इस सीक्वेंस के फोर हमारे पास टर्म आ गए थ्री सेवन फिफ्टीन एंड थर्टी वन द फर्स्ट फोर terms of the sequence are थ्री सेवन फिफ्टीन एंड थर्टी वन सम स्पेशल सीक्वेंसेज एग्जाम्पल थ्री में हमें थ्री ऐसी सीक्वेंस गिवन है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें से ये दो सीक्वेंस जो पार्ट बी और सी में अभी आएंगी वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर सिक्स में और चैप्टर नंबर सेवन में फिर ये यूज़ होंगी बी पार्ट में जो सीक्वेंस है वो चैप्टर नंबर सिक्स में और सी पार्ट में जो सीक्वेंस है वो चैप्टर नंबर सेवन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है 
ये जो है ये रिकर्सिवली डिफाइंड है ये सीक्वेंस देखें इसमें पहला टर्म गिवन है टी वन और एक दूसरा फार्मूला गिवन है और हमें कहा गया है कि एन इज इक्वल टू वन टू थ्री पुट करें तो फर्स्ट टर्म ए टी वन जो है ये पहला टर्म है ये तो गिवन है वो वन की इक्वल अब हम एन की जगह वन पुट करेंगे देखें तो यह आ जाएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टी वन प्लस वन प्लस वन अब टी वन तो वन है और वन प्लस वन टू तो इससे थ्री आता है और ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस वन टू यानी दूसरा टर्म है थ्री अब यहाँ एन की वैल्यू हम टू पुट करेंगे तो टू प्लस वन ये तीसरा टर्म आ जाएगा इज इक्वल टू टी टू प्लस टू प्लस वन टी टू तो देखें थ्री है और टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस थ्री से आता है सिक्स तो यहाँ पे हम टी टू प्लस वन को थ्री लिख लेंगे तीसरा टर्म हमारे पास सिक्स है अब यहाँ पे हम थ्री पुट करेंगे तो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू टी थ्री प्लस थ्री प्लस वन तो T3 हमारे पास 6 है 6 प्लस थ्री प्लस वन फोर तो 6 प्लस फोर से आता है 10. तो T3 थ्री प्लस वन फोर चौथा टर्म है 10. अब हम पुट करेंगे T इज इक्वल टू फोर फोर तो 4 प्लस वन इज इक्वल टू टी फोर प्लस फोर प्लस वन इज इक्वल टू T4 है 10, 10 प्लस फोर प्लस वन फाइव इससे आता है 15. तो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगा वो 15 आएगा हमारे पास ये सीक्वेंस ये आ रही है वन थ्री सिक्स टेन एंड 15. इसको ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस कहते हैं ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस कहेंगे तो इसलिए ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस कहते हैं देखिए थे हम ट्रायंगल बना सकते हैं यहाँ पे वन है तो आप वन डॉट लगा दें एन इज इक्वल टू वन यहाँ पे थ्री है तो टू डॉट्स नीचे और एक डॉट ऊपर ये ट्रायंगल बन ये सिक्स है तो देखें वन डॉट टू डॉट ये थ्री हो गए और थ्री ये हो गए वन टू एंड थ्री ये ट्रायंगल बन गया ये टेन है तो वन डॉट फिर टू डॉट फिर थ्री डॉट और फिर फोर डॉट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये फिफ्टीन है तो वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट फोर डॉट एंड फाइव डॉट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इस तरह इससे हमारे पास ट्राइंगल से बनते हैं इस वजह से हम ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस इसको कहते हैं अब ये हमारे पास एक और रिकर्सिव डिफाइंड सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म वन है और बाकी टर्म्स को हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे आर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे फिर वन टू थ्री फोर इस तरह इसमें वेल्यूज पुट करेंगे और हम इससे फाइव टर्म सिर्फ हासिल करेंगे तो अब हम पहले ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन एंड एफ ज़ीरो तो ज़ीरो प्लस वन इज वन और एफ ज़ीरो वन के इक्वल है तो वन मल्टीप्लाई वन इज वन और ये हमारे पास एफ वन आ जाएगा तो एफ वन हमारे पास वन के 
अब हम यहाँ पे वन पुट करेंगे वन प्लस वन इज इक्वल टू एफ यहाँ पे आर की जगह वन पुट करेंगे वन प्लस वन एफ ऑफ वन वन प्लस वन इज टू एंड एफ ऑफ वन इज वन टू मल्टीप्लाई वन ये टू इन एफ ऑफ टू आप इसको एफ ऑफ टू कह लें ये टू के इक्वल फिर हम यहाँ पे आर की जगह टू पुट करेंगे तो एफ टू प्लस वन इज इक्वल टू आर टू प्लस वन एफ ऑफ टू टू प्लस वन इज थ्री एंड एफ ऑफ टू इज और ये जो एफ ऑफ टू है देखें ये इक्वल होता है टू मल्टीप्लाई वन तो आप इसको टू मल्टीप्लाई वन इससे क्या आता है सिक्स आता है फिर हम ये हमारे पास एफ ऑफ थ्री है फिर हम एफ आर की जगह थ्री पुट करते हैं तो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू आर की जगह थ्री पुट करेंगे थ्री प्लस वन एंड एफ ऑफ आर की जगह थ्री तो आ जाएगा थ्री प्लस वन फोर और एफ ऑफ थ्री हमारे पास इसके इक्वल है देखें एफ ऑफ थ्री थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन जिससे आता है ट्वेंटी फोर ये हमारे पास एफ फोर है अब ये सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया है वो है फैक्टोरियल सीक्वेंस और इसको डिनोड करते हैं आर फैक्टोरियल इस तरीके से देखें यहाँ पे एफ आर जीरो है तो ये जीरो फैक्टोरियल हम इसको कहेंगे जो वन के इक्वल होगा डिफाइंड है यानी जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन एफ ऑफ टू इसका मतलब है टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल होगा टू मल्टीप्लाई वन जो टू के इक्वल होगा ये एफ ऑफ थ्री ये हमारे पास थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा और थ्री फैक्टोरियल इस तरह डिफाइन होगा थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन यानी आप इसको हमेशा वन तक लेकर जाओगे जो सिक्स के इक्वल होगा फोर फैक्टोरियल हमारे पास होगा फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन इससे आएगा ट्वेंटी फोर तो ये हम इस तरह डिफाइन करेंगे ये जो फैक्टोरियल सीक्वेंस है इसमें ये जो एफ आर प्लस वन है ये फिर हमारे पास आर प्लस वन फैक्टोरियल होगा और आर प्लस वन फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा आर प्लस वन इंटू एफ ऑफ आर मीन आर फैक्टोरियल यानी कोई भी हमारे पास वैल्यू हो आर प्लस वन फैक्टोरियल तो फिर वो इक्वल होगा आर प्लस वन और सिर्फ ये जो आर है इसका फैक्टोरियल और आर कुछ भी वैल्यू हो सकती है फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइव प्लस वन फैक्टोरियल है तो उसको हम इस तरह लिख लेंगे कि फाइव प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल यानी फाइव फैक्टोरियल और फिर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आर प्लस वन सिक्स आता है और फाइव फैक्टोरियल होगा फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन जिस तरह फोर फैक्टोरियल है फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी फोर आता है और थ्री फैक्टोरियल होता है थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन जो सिक्स के इक्वल है और टू फैक्टोरियल है टू मल्टीप्लाई वन जो टू के इक्वल है और जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन के इक्वल होगा ये डिफाइंड है अब ये एक और बहुत अहम सीक्वेंस है जिसको हम पासकल सीक्वेंस कहते हैं इसमें जो पहला टर्म है वो तो वन है अब हम R की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे यानी P ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्लस वन पी ज़ीरो इज इक्वल टू फोर माइनस ज़ीरो इज फोर डिवाइडेड बाई वन और P ज़ीरो जो है वो भी वन है तो इससे आएगा फोर और ये हमारे पास P वन है जीरो प्लस वन अब आर की जगह हम वन पुट करेंगे तो पी वन प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन एंड पी आर की जगह वन तो फोर माइनस वन थ्री बाई टू पी वन की जगह हम फोर पुट करेंगे तो इससे आता है फोर थ्री दर 
ट्वेल्व बाई टू जिससे आएगा सिक्स फिर हम ये हमारे पास P2 है अब हम R की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस वन फोर माइनस टू टू प्लस वन एंड पी आर यानी आर की जगह टू तो पी टू यह आ जाएगा फोर माइनस टू इज टू टू प्लस वन थ्री और पी टू सिक्स है तो थ्री वन जार थ्री 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 टू जार सिक्स तो यह आ जाएगा फोर ये हमारे पास आ गया पी थ्री इसी तरीके से अगर हमें पी फोर फाइन करना है तो हम यहाँ पे आर की जगह थ्री पुट करेंगे पी थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन और यह आ जाएगा पी आर की जगह थ्री पी थ्री फोर माइनस थ्री इज वन एंड थ्री प्लस वन इज फोर और पी थ्री इज फोर तो ये कैंसल इससे क्या आएगा इससे वन आएगा ये जो पासकल सीक्वेंस है इसे देखें यहाँ पे आ जाएगा वन फोर पहला टर्म दूसरा सिक्स फोर एंड वन अब यहाँ पे अगर हम आर की जगह फोर पुट करें तो फोर माइनस फोर से देखें ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि जो पांचवा टर्म होगा वो ज़ीरो होगा छठा टर्म सातवा टर्म बाकी सारे ज़ीरो होंगे क्यों ज़ीरो होंगे क्योंकि आप देखें यहाँ पे P4 में हम P3 थ्री पुट करते हैं उस पी थ्री की वैल्यू P3 में हम P2 की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे फाइव में जब हम यहाँ पे फोर पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा फिर उसके बाद वाले टर्म में हमने क्योंकि ये वाली वैल्यू तो पुट करनी होती है यहाँ पे ये जो P5 है ये तो हमने यहाँ पे पुट करना है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और अगले टर्म में क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है इस जगह पर तो ये ज़ीरो हो जाते हैं इसका मतलब है कि बाकी टर्म्स ज़ीरो होंगे तो ये हमारे पास पासकल सीक्वेंस है इसको जर्नली हम इस तरह लिखते हैं फोर आर और आर क्या चीज़ है आर है ज़ीरो वन टू थ्री क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये फोर है तो यहाँ पे क्योंकि फोर देखें यहाँ पे इस पूरे सीक्वेंस में ये फोर है तो यहाँ पे फोर आएगा अगर यहाँ पे फाइव है तो फिर यहाँ पे फाइव आएगा और यहाँ पे क्योंकि हम आर की वैल्यू पुट करते हैं ज़ीरो वन टू थ्री तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा अब देखें ना फोर ज़ीरो जब हम आर की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो फोर ज़ीरो ठीक है तो यहाँ पे जब हम देखें ये ज़ीरो पुट कर रहे हैं ना यहाँ पर तो हम ज़ीरो पुट करेंगे तो फोर ज़ीरो से क्या आएगा वन आएगा फोर वन से क्या आएगा फोर आएगा फोर टू से क्या आएगा सिक्स आएगा ये फोर इसमें रहेगा क्योंकि ये फोर यहाँ पे है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि फोर वन से क्या आ रहा था फोर आ रहा है पी टू और इसमें ये वाली वैल्यू जो है ये तो फोर है फोर टू से क्या आता है फोर टू से सिक्स आता है यहाँ पे थ्री है तो फोर थ्री इससे क्या आता है फोर थ्री से हमारे पास फोर आता है फोर तो ये भी फोर है तो फोर फोर इससे हमारे पास वन आता है तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अब अगर यहाँ पे फोर की जगह फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो फिर क्या होगा फिर ये फार्मूला जर्नली किस तरह होगा द जर्नल डिफिनेशन ऑफ पास्कल सीक्वेंस P0 तो वो तो हमेशा वन होगा यहाँ पे फाइव हो सिक्स हो सेवन हो जो भी हो वो वन ही रहेगा उससे जो वैल्यू आएगी वो वन ही होगी तो इसका मतलब है कि n जीरो वो हमेशा वन रहेगा यहाँ पे जो फोर है इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो n की और r हमारे पास ज़ीरो हो तो उससे हमेशा क्या आएगा वन आएगा और बाकी इसको इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे पी आर प्लस वन है यहाँ पे ये जो फोर है जर्नली यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एन और आर प्लस वन यहाँ पे आर प्लस वन इज इक्वल टू 
फोर की जगह अब हम एन लिखेंगे क्योंकि अब हम एन ले रहे हैं जर्नल वैल्यू ले रहे हैं एन माइनस आर आर प्लस वन और पी आर यानी एन और आर तो इस सीक्वेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसमें ये जो आर है इसको पहले हम जीरो लेंगे फिर वन लेंगे फिर टू लेंगे फिर थ्री लेंगे फिर फोर और इस तरह हम लेते जाएंगे हमें डिफरेंट टर्म मिलते रहेंगे ये जो वन फोर सिक्स फोर वन है ये हम एक ट्रायंगल की मदद से भी हासिल कर सकते हैं जो पास्कल ट्रायंगल है यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास एन है ये फोर है यानी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है फोर है तो अगर एन की वैल्यू फोर हो तो हम किस तरह ये सीक्वेंस हासिल कर सकते हैं अब हम किस तरीके से ये जो सीक्वेंस है इसको पास्कल ट्राइंगल की मदद से हासिल कर सकते हैं यहाँ पर वन लिखें और एक एक वन इस साइड पे लिखें वन और वन को ऐड करें तो यहाँ पे टू आता है एक वन यहाँ पे लिखें और एक वन यहाँ पे लिखें वन एंड टू थ्री एंड टू एंड वन थ्री एक वन यहाँ लिखें और एक वन यहाँ पे लिखें वन प्लस थ्री फोर थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री प्लस वन फोर एक वन यहाँ लिखें और एक वन यहाँ लिखें अब देखें ये हमारे पास पहला टर्म जो है ये n इज इक्वल टू ज़ीरो है दूसरा वन एंड वन तब हमें हासिल होता है इस सीक्वेंस में जब n वन हो अगर n ज़ीरो होगा तो हमें सिर्फ एक ही टर्म मिलेगा वन अगर n वन होगा तो हमें दो टर्म मिलेंगे वन एंड वन अगर n टू है यहाँ पे ये जो n है ये टू है तो फिर हमें थ्री टर्म मिलेंगे वन टू एन थ्री अगर एन थ्री है तो फिर हमें फोर टर्म मिलेंगे देखिए वन थ्री थ्री एंड वन अगर हम यहाँ पे एन थ्री पुट करें और फिर आर की वैल्यू जीरो वन टू थ्री पुट करें तो हमें यही टर्म मिलेंगे वन थ्री थ्री वन यहाँ पे एन फोर है तो हमें कौन से टर्म मिले वन फोर सिक्स फोर वन देखिए वन फोर सिक्स फोर वन यानी ये सीक्वेंस जो है ये जो पासकुल सीक्वेंस है ये हम इसके ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम ये हम इस पास्कल ट्रायंगल से भी हासिल कर सकते हैं अगर n फाइव हो तो फिर क्या होगा यहाँ पे शुरू में वन होगा यहाँ पे आखिर में भी वन होगा और वन वन प्लस फोर फाइव फोर प्लस सिक्स टेन सिक्स प्लस फोर टेन फोर प्लस वन फाइव एंड वन यानी अगर n फाइव हो तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी वन फाइव टेन टेन फाइव एंड वन और इसके बाद जो टर्म होंगे वो ज़ीरो ज़ीरो होंगे तो इस तरीके से हम इस पास्कल ट्रायंगल से कोई भी n अगर हमारे पास कोई भी हो हम सीक्वेंस इससे हासिल कर सकते हैं अब हमारा टॉपिक है समेशन नोटेशन सीक्वेंस क्या होता है ये सीक्वेंस है वन टू थ्री फोर एक सीक्वेंस है अगर हम इसको ऐड कर दें वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो फिर ये सीक्वेंस सीरीज बन जाती है तो सीरीज की डिफिनीशन ये है कि अगर हम इस सीक्वेंस के तमाम टर्म्स को ऐड कर दें तो फिर ये सीरीज बन जाएगी सीरीज को लिखने का एक इफेक्टिव नोटेशन है वो उसको हम समेशन नोटेशन कहते हैं जिस तरीके से अगर एक ये देखें समेशन सिग्मा समेशन के लिए यूज होता है ए के के इज इक्वल टू वन अप टू एन ये हमने एक सीक्वेंस लिखी है लेकिन समेशन फॉर्म में अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो के की वैल्यू वन टू थ्री फोर अप टू एन पुट करेंगे अब अगर हम इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करेंगे तो पहले के की वैल्यू वन पुट करेंगे प्लस समेशन में हर एक टर्म के बाद आप प्लस पुट करेंगे फिर एक ही जगह टू पुट करेंगे फिर एक ही जगह थ्री फिर प्लस फिर एक ही जगह फोर और लास्ट में ये जो भी टर्म है दसवां है बीसवां है तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन जिस तरीके से आपके पास ये एक सीक्वेंस है के स्क्वायर और के इज इक्वल टू वन अप टू एन इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करेंगे तो पहले वन लिखेंगे तो वन स्क्वेयर फिर k की जगह टू लिखेंगे तो टू स्क्वायर फिर k की जगह थ्री लिखेंगे थ्री स्क्वायर फिर फोर स्क्वायर और आखिर में क्योंकि n तक गया है तो n स्क्वायर तो देखें इस 
इस सीरीज को हम अब इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं या इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस तरह समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं ये ए पार्ट था ये बी हमारे पास है समेशन फाइव के इज इक्वल टू वन अप टू एन तो यहाँ पे हर के यहाँ पे है ही नहीं और सिर्फ फाइव लिखा है कांस्टेंट तो इसका मतलब फाइव को आपने ऐड करना है कितनी दफा एन टाइम्स एन चाहे कुछ भी हो तो ये क्या है ये एन टाइम है तो इसको आप फाइव एन भी लिख सकते हैं अब अगर यहाँ पे ये एन टेन है तो फिर यहाँ पे टेन एन की जगह लिख लेंगे तो फाइव टेन आर फिफ्टी यानी अगर पहले फर्स्ट टेन फाइव को ऐड किया जाए तो उसे फिफ्टी आता है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं पहले के की वैल्यू वन पुट करेंगे टू इंटू वन माइनस फाइव फिर के की जगह टू पुट करेंगे टू इंटू टू माइनस फाइव प्लस फिर के की जगह थ्री पुट करेंगे टू इंटू थ्री माइनस फाइव और लास्ट में लास्ट में ये के कहाँ तक गया है एन तक तो आ जाएगा टू एन माइनस फाइव अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर ये एक सीरीज है जिसके फोर टर्म्स को ऐड करना है देखें के इज इक्वल टू वन अप टू फोर के की जगह पहले वन पुट करेंगे तो वन स्क्वेयर इंटू वन माइनस टू प्लस फिर के की जगह टू पुट करेंगे तो टू स्क्वेयर टू माइनस टू प्लस फिर के की जगह थ्री पुट करेंगे तो थ्री स्क्वेयर थ्री माइनस टू फिर के की जगह फोर पुट करेंगे तो फोर स्क्वेयर फोर माइनस टू वन स्क्वेयर इज वन वन माइनस टू इज माइनस वन प्लस टू स्क्वेयर फोर टू माइनस टू जीरो प्लस थ्री स्क्वेयर नाइन थ्री माइनस टू वन प्लस फोर स्क्वेयर सिक्सटीन फोर माइनस टू टू वन मल्टीप्लाई माइनस वन वन फोर मल्टीप्लाई जीरो जीरो नाइन मल्टीप्लाई वन नाइन एंड सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू इसको अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस वन प्लस नाइन से एट आता है और एट प्लस थर्टी टू इज फोर्टी तो इस सीरीज के फोर टर्म ऐड करने से हमें फोर्टी आता है अब एग्जांपल फाइव में हमें एक समेशन गिवन है के इज इक्वल टू वन अप टू टेन यानी सी को टेन टाइम्स ऐड करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे क्योंकि यहाँ पे तो के है नहीं तो हम लिखेंगे C प्लस सी प्लस सी प्लस सी कितनी दफ़ा है टेन टाइम्स है ये तमाम C टेन टाइम्स है तो जब टेन टाइम्स C एड होगा तो आ जाएगा टेन C अब हम एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन का क्वेश्चन वन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू फाइनाइट एंड इनफिनिट सीक्वेंसेस ये हमें कुछ सीक्वेंसेस गिवन है वो सीक्वेंसेस जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मौजूद हो तो हम इसे कहते हैं कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस जिसका फर्स्ट या लास्ट टर्म मौजूद ना हो या दोनों मौजूद ना हो तो फिर वो इनफिनिट सीक्वेंसेस होते हैं देखें टू फोर सिक्स एट और इसका लास्ट टर्म फिफ्टी है तो ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो ये इस तरह एक सीक्वेंस है लेकिन इसका हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो ये इनफिनिट सीक्वेंस है ये थर्ड पार्ट में है सिक्सटी फिर ये चलता जा रहा है एट फोर जीरो माइनस फोर और इस साइड पे इसका कोई लास्ट टर्म नहीं है तो ये भी हमारे पास इनफिनिट सीक्वेंस है पार्ट फोर में देखें फर्स्ट टर्म भी मौजूद है 
और लास्ट टर्म भी मौजूद है तो ये सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस है क्वेश्चन टू में हमें गिवन है कि फाइन द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विद द गिवन जर्नल टर्म ये हमारे पास फोर पार्ट्स हैं इसमें हमें जर्नल टर्म गिवन है जर्नल टर्म को हम एनेट टर्म भी कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं यानी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं तो हमारे पास ये जो गिवन है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ये जर्नल टर्म है तो आप इसको एनेट टर्म भी कह सकते हैं और इसको हम शो करते हैं ए एन से अब हमें फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करने हैं तो पहले हम इसमें वन पुट करेंगे फिर टू पुट करेंगे फिर थ्री और फिर फोर पुटिंग एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर पहले फर्स्ट टर्म के लिए हम एन वन पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वन प्लस वन टू टू मल्टीप्लाई वन इज टू टू डिवाइडेड बाई टू यानी वन तो फर्स्ट टर्म हमारे पास वन आता है अब हम टू पुट करेंगे ए टू इज इक्वल टू 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 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू तो ये टू और ये टू आपस में कैंसल टू प्लस वन थ्री तो सेकेंड टर्म हमारे पास थ्री आ गया अब थ्री पुट करेंगे पुटिंग एन इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन ए थ्री इज इक्वल टू थ्री थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय टू थ्री प्लस वन फोर थ्री इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू टू वन जार टू 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 जार फोर थ्री टू जार सिक्स थर्ड टर्म हमारे पास सिक्स आ जाएगा अब हम इसमें फोर पुट करेंगे तो पुटिंग एन इज इक्वल टू फोर ए फोर इज इक्वल टू फोर फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टू वन जार टू 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 जार फोर टू फोर प्लस वन फाइव इससे आता है टेन तो इस सीक्वेंस के फर्स्ट फोर टर्म्स हमारे पास आएंगे वन थ्री सिक्स एंड टेन और टर्म भी हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन हमें फोर का कहा है हैंस फर्स्ट फोर टर्म्स आर वन थ्री सिक्स एंड टेन और इस तरह और भी हमारे पास टर्म आते रहेंगे अब सेकेंड पार्ट है ये जो गिवन है ये हमारे पास एन एड टर्म है या जर्नल टर्म है माइनस वन पावर एन माइनस वन टू पावर एन प्लस वन इसको आप इक्वेशन वन कह ले अब हम इसमें एन की वैल्यू पहले वन पुट करेंगे फिर टू फिर थ्री फिर फोर पुटिंग एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर इन इक्वेशन वन पहले हम एन की वैल्यू वन पुट करेंगे फॉर फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू माइनस वन पावर वन माइनस वन टू पावर वन प्लस वन माइनस वन वन माइनस वन इज ज़ीरो टू वन प्लस वन टू माइनस वन पावर ज़ीरो से वन आता है एनी नंबर पावर ज़ीरो इज वन और टू पावर टू इज फोर तो इससे आ जाएगा फोर पहला टर्म हमारे पास फोर आ गया अब हम टू पुट करेंगे सेकेंड टर्म माइनस वन टू माइनस वन टू एन की जगह टू प्लस वन 
ये वन है माइनस वन टू माइनस वन इज वन टू टू प्लस वन थ्री माइनस वन पावर वन से आएगा माइनस वन और टू पावर थ्री से एट माइनस वन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट ये हमारे पास सेकेंड टर्म है अब हम थ्री पोर्ट करेंगे ए थ्री इज इक्वल टू यहा माइनस वन पावर थ्री माइनस वन टू एन की जगह हम थ्री पोर्ट करेंगे थ्री प्लस वन माइनस वन पावर थ्री माइनस वन इज टू टू पावर थ्री प्लस वन इज फोर माइनस वन स्क्वेयर वन आता है और टू पावर फोर से सिक्सटीन आ जाएगा वन को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन थर्ड टर्म हमारे पास सिक्सटीन आता है अब हम फोर पुट करेंगे तो हमें चौथा टर्म मालूम हो जाएगा माइनस वन पावर फोर माइनस वन टू फोर प्लस वन माइनस वन फोर माइनस वन इज थ्री टू पावर फोर प्लस वन फाइव माइनस वन को थ्री दफा मल्टीप्लाई करें क्यू का मतलब यही है कि माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन तो इससे माइनस वन आता है टू पावर फाइव इज थर्टी टू ए फोर माइनस वन मल्टीप्लाई थर्टी टू इज माइनस थर्टी टू ये हमारे पास चौथा टर्म आ गया द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फोर माइनस एट सिक्सटीन और माइनस थर्टी टू इसके बाद और भी होंगे थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं ये जर्नल टर्म है वन बाई थ्री होल पावर एन तो इसको हम ए एन कह लेंगे या एन एच टर्म इसको इक्वेशन वन भी कह लेंगे अब हम इसमें फोर वैल्यूज पुट करेंगे पुटिंग एन इज इक्वल टू पुटिंग एन इज इक्वल टू पहले वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फर्स्ट टर्म हम पुट करें फर्स्ट टर्म के लिए हम एन की वैल्यू वन पुट करेंगे ए वन इज इक्वल टू वन बाय थ्री और एन की जगह वन तो इससे वन बाय थ्री आएगा फिर टू पुट करेंगे ए टू इज इक्वल टू वन बाय थ्री और यहाँ पे टू वन स्क्वायर वन आता है और थ्री स्क्वायर नाइन फिर हम थ्री पुट करेंगे ए थ्री वन बाय थ्री और एन की जगह थ्री वन क्यूब इज वन और थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन थ्री को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करें फिर फोर्थ टर्म ए फोर इज इक्वल टू वन बाय थ्री होल पावर फोर वन पावर फोर इज वन एंड थ्री पावर फोर इज हेंस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज वन बाय थ्री वन बाय नाइन वन बाय ट्वेंटी सेवन एंड वन बाय थर्टी एटी वन और इसके बाद भी टर्म होंगे लास्ट पार्ट है एन ए टर्म गिवन है एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स अब हम इसमें एन की फोर वैल्यूज पुट करेंगे वन टू थ्री एंड फोर पुटिंग एन इज इक्वल टू वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर इन इक्वेशन वन तो पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे ए वन 
1, 1 minus 1, 1 minus 2 divided by 6. 1 likhne ki zorurat nahi, 1 minus 1, 0. 1 minus 2 is minus 1 divided by 6. 0 multiplied by any number is 0. Or 0 ko 6 pe divide kare to 0. First term humare paas aata is 0. Ab hum second term ke liye n ki value 2 put kare. To ya jayega 2, 2 minus 1, 2 minus 2 divided by 6. 2, 2 minus 1 is 1, 2 minus 2 0 divided by 6. 0 multiply 1 multiply 2 is a 0 on each is 6 hai to is a 0 hi aayega ab hum third term ke liye 3 put karenge a3 is equal to 3 3 minus 1 3 minus 2 divided by 6 3 3 minus 1 is 2 3 minus 2 is 1 divided by 6. 3 2s are 6. 6 multiply 1 is 6. Niche bhi 6 hai. So, is 6 divided by 6, 1. Ab hum 4 put karenge. A4 is equal to 4. 4 minus 1. 4 minus 2 divided by 6. 4. 4 minus 1 is 3. And 4 minus 2 is 2 divided by 6 4 3s are 12 12 2s are 24 divided by 6 6 1s are 6 or and 6 4s are 24 so ye aata hai 4 pehla term 0 hai dusra term 0 hai teesra term 1 hai aur chautha term 4 hai the first 4 terms of the sequence is 0, 0, 1 and 4. और इसके बाद भी बहुत सारे टर्म होंगे. ये जो हमें जर्दल टर्म गिवन है उसके हमने 4, 4 first term sign कर लिए. Question 3 hai ki write down the nth term of each sequence suggested by the pattern. Ye question number 2 ka opposite hai. Waha pe aapko journal term given tha aapne first 4 term find kar de thai. Yaha pe dhenghe aapko terms given hai 1, 2, 3, 4. Aapko ek journal term find karna hai. Aapko nth term find karna hai. Usko hum journal term bhi kehte hai. इस पैटर्न को सजेस्टेड बाय द पैटर्न आप इस पैटर्न को देखें और यह बताएं कि इसका एन टर्म क्या होगा या जर्नल टर्म वो यानी ए एन एन टर्म फाइंड करना देखें यह पहला टर्म है तो ऊपर 1 है यह दूसरा टर्म है तो ऊपर 2 है यह तीसरा टर्म है तो ऊपर 3 है यह चौथा टर्म है तो ऊपर 4 है इसका मतलब है एन टर्म में ऊपर एन होना चाहिए अब नीचे देख लें डिनोमिनेटर में पहले टर्म में 2 लिखा हुआ है दूसरा टर्म ये दूसरा टर्म है इसमें 3 लिखा हुआ है तीसरे टर्म में 4 लिखा हुआ है यानी टर्म से एक वैल्यू ज्यादा है तो n टर्म में क्या होगा n plus 1 क्योंकि यहां पे देखें फर्स्ट टर्म में ऊपर 1 है और नीचे 2 है यानी डिनोमिनेटर में ऊपर से 1 ज्यादा है देखिए ये दूसरा टर्म है तो यहां पे 2 है और नीचे 3 है तो 2 के साथ 1 ऐड हुआ है तो इसके लिए हम n टर्म बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हैं देखें यहां पे 1 है और नीचे 2 है तो आप इसको 1 plus 1 भी लिख सकते हैं ऊपर 2 है नीचे 3 है तो आप इसको 2 plus 1 भी लिख सकते हैं यहां पे 3 है नीचे 4 है आप इसको 3 plus 1 लिख लें यहां पे 4 है नीचे 5 है तो आप इसको 4 plus 1 लिख लें 
तो एन एट टर्म एन एट टर्म पहला टर्म वन है दूसरा टर्म टू है तीसरा टर्म थ्री है चौथा टर्म फोर है पांचवा फाइव होगा छठा सिक्स होगा इसी तरीके से एन एट टर्म एन होगा डिनोमिनेटर में हर जगह पे देखें वन 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 तो है वन तो आप लिख लें हर टर्म में वन मौजूद है पहले टर्म में वन है दूसरे टर्म में टू है तीसरे टर्म में थ्री है चौथे टर्म में फोर है तो एन एट टर्म में एन होगा तो ये आपके पास जनरल टर्म है इससे कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते फॉर एग्जाम्पल आपको अब टेंथ टर्म फाइंड करना है यानी दसवां टर्म तो आप यहाँ पे ए टेन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेन टेन प्लस वन तो टेन बाई एलेवन इस सीक्वेंस का दसवां टर्म होगा बहरहाल ये तो आपको समझाने के लिए था आपका आंसर ये है तो इसको थोड़ा सा इस तरह सार्व करके भी आप लिख सकते हैं अब हमें इस सीक्वेंस का एन एफ टर्म फाइन करना है यहाँ पे टू है और ये पहला टर्म है इस टू को मैं लिख सकता हूँ टू मल्टीप्लाई वन माइनस को अलहदा लिख लें फोर है फोर को मैं लिख सकता हूँ टू मल्टीप्लाई टू सिक्स को मैं लिख सकता हूँ टू मल्टीप्लाई थ्री फिर है माइनस एट को मैं लिख सकता हूँ टू मल्टीप्लाई फोर टेन को मैं लिख सकता हूँ टू मल्टीप्लाई फाइव तो एन एट टर्म ए एन देखें पहले टर्म में टू है दूसरे में भी टू है तीसरे में भी टू है चौथे में भी टू है पांचवे में भी तो एन एट टर्म में भी टू जरूर होगा फिर पहले टर्म में वन है दूसरे टर्म में टू है तीसरे टर्म में थ्री है चौथे टर्म में फोर है पांचवे टर्म में फाइव है तो एन एट टर्म में क्योंकि यहाँ पे एन है तो फिर एन एट टर्म जो भी टर्म होगा वो वहाँ पे एन होगा तो ये आगे टू मल्टीप्लाई एन अगर आप मुझे दसवां टर्म फाइंड करना है तो आप यहाँ पे ए टेन पुट कर लोगे तो आ जाएगा टू मल्टीप्लाई टेन यानी इसका जो दसवां टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो ट्वेंटी होगा अब एक मसला है कि पहले टर्म के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है तीसरे के साथ प्लस है फिर माइनस है यानी हमारे पास कंजेक्यूटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है इसके लिए हम एक सीक्वेंस यूज करते हैं माइनस वन पावर एन प्लस वन इससे क्या होगा देखें पहला टर्म हमारे पास यहाँ पे अब इससे क्या होगा कि अगर हम n की जगह वन पुट करें फर्स्ट टर्म में देखें वन प्लस वन से क्या आएगा टू टू माइनस वन पावर टू से पॉजिटिव आएगा इस वजह से पहला टर्म पॉजिटिव होगा दूसरा टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पे आप n की जगह टू पुट करेंगे दूसरे टर्म के लिए तो टू प्लस वन थ्री माइनस वन पावर थ्री यानी माइनस वन को थ्री दफ़ा मल्टीप्लाई करें देखें माइनस आता तीसरा टर्म पॉजिटिव है तीसरे टर्म में आप n की जगह थ्री पुट करोगे जब आप तीसरा टर्म फाइंड करोगे तो यहाँ पे n की जगह थ्री तो थ्री प्लस वन फोर फोर माइनस वन पावर फोर तो जाहिर है कि माइनस वन के ऊपर अगर फोर हो ई वन पावर हो तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा या माइनस वन को फोर दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव हो जाता है तो देखें ये पॉजिटिव चौथा टर्म फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव तो आप यहाँ पे ये माइनस वन पावर एन प्लस वन भी साथ लगा लेंगे तीसरे पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म वन है सेकंड, माइनस वन है थर्ड फिर वन है फिर माइनस वन है फिर वन आएगा फिर माइनस वन तो इसका जर्नल टर्म तो यहाँ पे जो हमने लिखा था वो यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस वन पावर एन प्लस वन यहाँ पे जब आप एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो माइनस वन पावर वन प्लस वन टू तो टू माइनस वन पावर टू से वन आता है दूसरा टर्म के लिए आप एन की जगह टू पुट करेंगे तो टू प्लस वन थ्री माइनस वन पावर थ्री से माइनस वन आता है तो ये जनरल टर्म है इस सीक्वेंस का पहला टर्म प्लस वन आएगा दूसरा टर्म माइनस वन आएगा तीसरा टर्म फिर प्लस वन आएगा 
और चौथा टर्म माइनस वन इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती जाएगी क्वेश्चन फोर है कि राइट डाउन द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस ये हमें दो सीक्वेंस गिवन है पार्ट वन और पार्ट टू में इसके हमें पहले फाइव टर्म फाइंड करने हैं डिफाइन रिकर्सिवली इस सीक्वेंस को रिकर्सिवली डिफाइन किया गया है रिकर्सिवली का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस के कुछ टर्म्स आपको गिवन है और साथ एक फार्मूला भी गिवन है या दो तीन फार्मूले गिवन हैं जो इस सीक्वेंस के तमाम टर्म्स के दरमियान एक रिलेशन बना रहे हैं इस तरह देखें अब आपको ये यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है ए एन ए वन इज इक्वल टू थ्री यानी ये हमें गिवन है कि इसका पहला टर्म थ्री है और इस फार्मूला की मदद से आप इसके बाकी फोर टर्म फाइंड करें तो हमें फाइव टर्म फाइंड हो जाएंगे तो ये रिकर्सिव सीक्वेंस है जिसमें आपको एक टर्म या दो टर्म गिवन होते हैं और साथ एक फार्मूला या दो फार्मूला भी गिवन होता है इसकी मदद से हम उस सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं अब हम यहाँ पे पहले एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमें दूसरा टर्म फाइंड हो जाएगा क्योंकि पहला टर्म तो हमें ऑलरेडी फाइंड है तो हम लिखेंगे कि पुटिंग एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर इन इक्वेशन वन जब हम यहाँ पे एन की जगह वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन फाइव माइनस ए और एन की जगह वन वन प्लस वन इज टू यानी सेकेंड टर्म फाइव माइनस ए वन फर्स्ट टर्म इज थ्री तो ए टू इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री इज टू देखिए आपको सेकेंड टर्म फाइंड हो गया अब हम टू पुट करेंगे तो ए टू प्लस वन फाइव माइनस ए टू यह आ जाएगा ए टू प्लस वन इज थ्री फाइव माइनस ए टू हमें ऑलरेडी ये फाइंड है तो हम यहाँ पे टू पुट कर लेंगे तो ए थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस टू इज थ्री तीसरा टर्म भी फाइंड हो पुटिंग एन इज इक्वल टू थ्री ए थ्री प्लस वन फाइव माइनस ए थ्री ए थ्री प्लस वन फोर फाइव माइनस ए थ्री हमारे पास थ्री है तो ए फोर हमारे पास आ जाएगा फाइव माइनस थ्री इज टू फिर हम पोर्ट करेंगे फोर ए फोर प्लस वन फाइव माइनस ए फोर ए फाइव इज इक्वल टू फाइव माइनस ए फोर इज टू तो ए फाइव इज इक्वल टू फाइव माइनस टू इज थ्री फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर पहला टर्म थ्री फिर टू फिर थ्री फिर टू फिर थ्री सेकेंड पार्ट में भी ये एक सीक्वेंस है जिसको रिकर्सिवली डिफाइन किया गया है यानी पहला टर्म भी गिवन है और एक ये फार्मूला गिवन है इसकी मदद से हम बाकी टर्म फाइंड करेंगे तो पुटिंग एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर इन इक्वेशन वन पहले हम वन पुट करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा वन प्लस वन ए वन और एन की जगह वन तो ये आ जाएगा वन प्लस वन इज टू ए वन गिवन है थ्री बाय वन यानी सेकेंड टर्म इज थ्री बाय वन इज थ्री अब हम एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ए टू प्लस वन 
ए टू डिवाइडेड बाई टू तो ये आ जाएगा ए थ्री ए टू हमारे पास थ्री है और नीचे टू तो ये थर्ड टर्म आ जाए अब हम थ्री पुट करेंगे यहाँ पे ए थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए थ्री डिवाइडेड बाय थ्री थ्री प्लस वन इज फोर थर्ड टर्म इज थ्री बाय टू और नीचे ये थ्री भी है तो ये इसके साथ देखे कैंसल तो आ जाएगा वन बाय टू ये इसका फोर टर्म अब हम यहाँ पे फोर पुट करेंगे तो ए फोर प्लस वन इज इक्वल टू ए फोर डिवाइडेड बाय फोर तो ये आ जाएगा फोर प्लस वन फाइव ए फोर ए फोर है वन बाय टू और फोर साथ ये है तो ए फाइव इज इक्वल टू वन बाय टू मल्टीप्लाई फोर इज एट तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गया द फर्स्ट फाइव टर्म आर पहला टर्म है थ्री दूसरा टर्म भी थ्री है तीसरा टर्म थ्री बाय टू चौथा टर्म वन बाय टू एंड फिफ्थ टर्म इज वन बाय एट तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस का जो हमें गिवन है रिकर्सिवली इसके फाइव टर्म है क्वेश्चन फाइव इज राइट ईच आर द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म ये समेशन फॉर्म में है इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है यानी इस सीरीज को फैलाना है सीक्वेंस में और सीरीज में फ़र्क क्या है इससे पहले जो हमने फर्स्ट फाइव टर्म फाइंड किए और बाकी जो क्वेश्चन थे वन टू थ्री उसमें हमें सीक्वेंस गिवन थे सीक्वेंस में हर एक टर्म में कॉमा होता है पहला टर्म फिर दूसरा जिस तरह ये है देखें टू फोर सिक्स ये हमारे पास सीक्वेंस है लेकिन अगर हम इसको ऐड करें टू प्लस फोर प्लस सिक्स इसको फिर क्या कहेंगे सीरीज कहेंगे अब हमें इस सीरीज के फर्स्ट सिक्स टर्म फाइंड करने हैं देखें जे इज इक्वल टू वन अप टू सिक्स तो हम क्या करेंगे पहले जे की वैल्यू वन पुट करेंगे टू इंटू वन माइनस थ्री प्लस ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा अब टू पुट करेंगे जे की जगह टू और टू माइनस थ्री फिर प्लस यहाँ पे आप इस तरह ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये पहला टर्म ये दूसरा प्लस अब जे की जगह थ्री पुट करेंगे टू इंटू थ्री माइनस थ्री प्लस फिर जे की जगह फोर टू इंटू फोर माइनस थ्री फिर जे की जगह फाइव टू इंटू फाइव माइनस थ्री फिर जे की जगह सिक्स टू इंटू सिक्स माइनस थ्री क्योंकि अब टू सिक्स है तो हमने सिक्स तक इसको एक्सपेंड करना है टू वन जार टू माइनस थ्री प्लस टू टू जार फोर माइनस थ्री प्लस टू थ्री जार सिक्स माइनस थ्री प्लस टू फोर जार एट माइनस थ्री प्लस टू फाइव जार टेन माइनस थ्री टू टू सिक्स जार ट्वेल्व माइनस थ्री टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस फोर माइनस थ्री वन प्लस सिक्स माइनस थ्री थ्री प्लस एट माइनस थ्री फाइव प्लस टेन माइनस थ्री सेवन प्लस ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन तो ये इस सीरीज के सिक्स टर्म हैं तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसका समेशन फॉर्म है अब ये पार्ट टू है इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है के इज इक्वल टू वन अप टू फाइव यानी इसके हमें फाइव टर्म्स को ऐड करना है देखिए माइनस वन के की जगह पहले वन पुट करेंगे टू 
k1 1 minus 1 here plus here up minus 1 k ki jagah up 2 put karenge 2 aur k yahan pe 2 minus 1 ye dusra term ab hum k ki value 3 put karenge minus 1 power 3 2 power 3 minus 1 plus minus 1 power 4 2 ab yahan pe k ki jagah 4 minus 1 फिर minus 1 power 5, 2, 5, minus 1. Minus 1 power 1 से तो minus 1 आता है. 2, 1 minus 1, 0, plus minus 1 power 2 से plus आ जाएगा. क्योंकि minus 1 को दो दफा multiply करें, तो plus 1. 2, 2 minus 1, 1. Plus minus 1 power 3. Minus 1 को 3 दफा multiply करें तो minus 1. 2. 3 minus 1. 2. Plus min minus 1 power 4 से plus 1 आएगा. क्योंकि minus 4 को 4 दफा multiply करें तो plus आएगा. Minus minus plus plus minus 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 plus. 4 minus 1 is 3. Plus minus 1 power 5 से minus 1 आएगा. Odd power हो तो फिर minus रहता है. और even power हो जिस तरह 2 है और ये 4 है तो फिर वो minus 1 plus 1 बन जाएगा. 2, 5 minus 1 is 4. Minus 1, 2 power 0 is 1. Any power 0 is 1. 1, 2 power 1 is 2, plus minus 1, 2 power 2 is 4, plus 1, 2 power 3 is 8, plus minus 1, 2 power 4 is 16. Minus 1 multiply 1 is minus 1, 1 multiply 2 is 2, minus 1 multiply 4 is minus 4, plus 1 multiply 8 is 8, minus 1 multiply 16 is minus 16. So, this is our one, two, three, four, five terms. This series is the third jo series. Hai, usme j is equal to 1 up to infinity. This is our infinite series. So, 1 by 2, j ki pehli, value 1 put kar lenge, phir 1 by 2 j ki value phir 2 phir plus kyunki ye summation hai har term ke baad plus put karna hai 1 divided by 2 power j ki value 3 phir 1 divided by 2 power 4 phir plus 1 divided by 2 power 5 aur ye sara chalta rahega ab hamare paas ye last part 4 hai ye summation form mein series hai k ki value 0 se up to infinity hai so 3 by 2, पहले k की value 0 put करेंगे, फिर 3 by 2, फिर k की value 1 put करेंगे, फिर 3 by 2, k की value 2, फिर 3 by 2, k की value 3, फिर 3 by 2, k की value 4, और इस तरह ये चलता रहेगा. कोई भी number हो, उसका power 0 हो, तो वो 1 के equal होता है. 3 by 2, और इसके ऊपर इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है फिर 3 by 2 होल स्क्वायर है 3 by 2 होल क्यूब 3 by 2 होल पावर 4 ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज है इस लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 6 में हमें पास्कल सीक्वेंस find karni hai n is equal to 5, n is equal to 6 and n is equal to 8 ke liye by using its journal recursive definition. Mainne aap se kaha tha ke wo sequence recursive sequence hote hain jis mein kuch terms given hote hain aur ek ya do formulas given hain. To ye hume is tarah define karke diya hai ke n 0 1 hoga aur baaki hum is se different सीक्वेंस के टर्म फाइंड करेंगे देखिए अभी पहला जो टर्म है उसमें n 5 है 
यहाँ पे यानी n की जगह हम फाइव पुट करेंगे उसका साथ जीरो है तो फाइव जीरो से क्या आएगा वन इस जगह में भी n की जगह क्या पुट करेंगे फाइव तो फाइव r प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे भी फाइव माइनस r r प्लस वन यहाँ पे भी n की जगह फाइव और r ये हमारे पास हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू फाइव पुट किया अब हमने यहाँ पे इस फार्मूला में r की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर ये पुट करना है जब तक ये r फाइव के इक्वल ना हो जाए उस वक़्त तक हम वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि उसके बाद अगर हम और वैल्यूज पुट करेंगे इस तरह देखें r की जगह अगर हम फाइव पुट करेंगे तो फाइव माइनस फाइव से ज़ीरो आता है यानी इसके बाद जितने भी टर्म होंगे वो ज़ीरो होंगे इसलिए हम फोर तक पुट करेंगे तो आप देखें अब हम पहले यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो फाइव आर की जगह ज़ीरो प्लस वन इज इक्ल टू फाइव माइनस ज़ीरो आर की जगह ज़ीरो प्लस वन फाइव आर की जगह ज़ीरो तो फाइव और यहाँ पे ज़ीरो प्लस वन वन आता है इज इक्ल टू फाइव माइनस ज़ीरो फाइव और ज़ीरो प्लस वन से वन आता है नीचे वन आ जाएगा फाइव और ज़ीरो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमें गिवन है वो वन के इक्वल है तो फाइव वन हमारे पास किसके इक्वल होगा फाइव वन जार फाइव ये हमारा पहला टर्म है ये दूसरा टर्म अब हम आर की वैल्यू वन पुट करेंगे इस जगह पे तो फाइव आर की जगह हम वन प्लस वन इज इक्वल टू फाइव आर की जगह वन और यहाँ पे वन प्लस वन फाइव इंटू वन फाइव ये आ जाएगा टू फाइव माइनस वन इज फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन टू फाइव वन फाइव वन यहाँ पे फाइव के इक्वल है तो फाइव टू इज इक्वल टू टू वन जार टू 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 जार फोर टू फाइव जार टेन टेन आ जाएगा यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि पुटिंग आर इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड फोर अब हमने इसी फार्मूला में टू पुट करना है हर जगह पे यहाँ पे तो फाइव टू प्लस वन इज इक्वल टू फाइव माइनस टू टू प्लस वन फाइव एंड टू तो ये आ जाएगा फाइव टू प्लस वन थ्री फाइव माइनस टू थ्री टू प्लस वन थ्री फाइव एंड टू फाइव एंड टू ये टेन के इक्वल तो थ्री और थ्री कैंसल फाइव थ्री ये हमारे पास टेन के इक्वल आता है अगला हमने आर की वैल्यू थ्री पुट करनी है इसी इक्वेशन में तो फाइव आर की वैल्यू आ जाएगी थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन फाइव एंड थ्री तो ये आ जाएगा फाइव थ्री प्लस वन फोर इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री टू एंड थ्री प्लस वन फोर फाइव एंड थ्री फाइव एंड थ्री तो टेन आता है यहाँ पे टेन लिखते हैं टू टेन आर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर फोर वन आर फोर फोर फाइव आर ट्वेंटी तो फाइव फोर से हमारे पास फाइव आता है अब हम आर की वैल्यू फोर पुट करेंगे फाइव फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस वन 
or 5 and 4. 5, 4 plus 1, 5. 5 minus 4, 1. 4 plus 1, 5. And 5, 4, they have a 5. So, ye cancel is se aega 1. Is ke baad jo values aap mein aap se kaha ki hum agar put karen ki agar humne 5 put kiya to 5 minus 5 se 0. Is ka matlab hai baaki terms humare paas 0 aayenge. To yaha pe jo humare paas sequence banti hai for n is equal to 5. Sequence kya hoogi? Pahla term hai 1. Phir dousra term hai 5. Phir Tisra term 10. Is ke baad wala term p hamare pas 10 hai. Thir 5 or last me 1. To ye hamare pas 1, 5, 10, 10, 5, 1 or is ke baad 0, 0 baaki chutne bhi term honge. Wo 0, 0 honge. Ye tha n is equal to. 5 के लिए अब सेकंड पार्ट है n is equal to 6 तो यहां पे हम n की जगह 6 पुट करेंगे 6 0 और वो भी 1 के अब यहां पे भी पुट करेंगे n की जगह 6 r plus 1 is equal to 6 minus r r plus 1 6 and r अब हम यहां पे putting r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 तक put करेंगे क्योंकि अगर 6 put करेंगे तो यहां पे ये 0 आ जाएगा और इसके बाद वाली values भी 0 होती रहेंगी. तो अब हम इसका sequence find करते हैं. देखें यहां पे अब पहले r की value 0 put करेंगे. 6, 0 plus 1 is equal to 6 minus r ki jaga 0 0 plus 1 into 6 r 0 hai to 6 into 0 plus 1 1 6 minus 0 is 6 or niche 1 6 0 ye 1 ki equal hai to 6 1 se jo hamare paas value aaye ki wo 6 aa jaye अब हमने r की वैल्यू 1 पुट करनी है 6 1 plus 1 is equal to 6 minus r की वैल्यू 1 1 plus 1 6 into 1 तो ये आ जाएगा 6 1 plus 1 2 is equal to 6 minus 1 5 और 1 plus 1 2 6 and 1 से यहाँ पे 6 आता है 2 1s are 2 2 3 is our 6. Is se aata hai 15. To 6, 2 se hamare paas aata hai 15. Ab hum r ki value 2 put karenge yaha pe. 6, 2 plus 1. 6 minus 2. 2 plus 1. 6 r ki jaga 2. तो यह आ जाएगा 6, 3 is equal to 6 minus 2 is 3 and 2 plus 1 is 3 and 6, 2 ये 15 आता है 3 और 3 cancel तो 6, 3 हमारे पास क्या आएगा 15 आ जाए next अब हमने r की value 3 put करनी है तो यह आ जाएगा 6, 3 plus 1 is equal to 6 minus 3 divided by 3 plus 1. Yeah, jaga 6 or 3. So 6, 3 plus 1, 4 is equal to 6 minus 3, 3 and 3 plus 1 is 4. 6, 3, yeah, 15 ke equal hai. 6, 4 is equal to 15 3 are 
minus 2, 4, 3 plus 1, 2 plus 1, 3. 6 and 2, 15. Hai. 3 1s are 3 and 3 5s are 15. इससे हमारे पास आ जाएगा 4 5 का 20 तो 6 3 हमारे पास 20 आ गया अब हमने 3 पुट करना है यहां पे तो 6 3 plus 1 6 minus 3 3 plus 1 6 and 3 तो यह आ जाएगा 6, 3 plus 1, 4 is equal to 6 minus 3 is 3 by 3 plus 1, 4 and 6, 3 se aata hai 20. 4, 1s are 4 and 4, 5s are 20. 3, 5s are 15. 6, 4 se 15 aata. Ab hum 4 put karenge. Yaha pe 6, 4 plus 1 is equal to 6 minus 4, 4 plus 1, 6, 4. Ya jaga 6, 5. 6 minus 4 is 2, 4 plus 1, 5, and 6, 4 are 15. 5, 1s are 5, or 5, 3s are 15. To 6. 2 multiply 3 is 6. 6, 5 से हमारे पास 6 आता है. अब हम, अब हम ये 5 पुट करेंगे. तो आ जाएगा 6, 5 plus 1 is equal to 6 minus 5, 5 plus 1, 6 into 5. तो यह आ जाएगा 6, 6. 6 minus 5 is 1. 5 plus 1 is 6. And 6, 5, 6 आता है. तो यह cancel इस, इससे आएगा 1. 6, 6 जो है, वो 1 के इक्वल है. अब इसके बाद जब हम term put करते हैं, कि 6 put करेंगे, तो यह आ जाएगा 6 plus 1, 7. लेकिन यह आ जाएगा 6 minus 6, 0. यह यह term 0 आ जाएगा. तो जब ये टर्म 0 इसके बाद वाला टर्म में तो हम ये इससे प्रीवियस टर्म पुट करते हैं देखें इस तरह हमने यहां पे इस टर्म में 6 पुट किया इस दूसरे टर्म में इस टर्म में 15 पुट किया तो इसके बाद वाला जो टर्म है 6 6 तो 0 आएगा फिर अगले टर्म में हमने ये 0 पुट करना है तो उससे 0 आएगा फिर अगले टर्म में फिर हमने 0 पुट करना है तो इसका मतलब है कि इसके बाद वाले तमाम टर्म 0 0 होंगे तो इस वजह से इस सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे वो होगा फॉर n is equal to 6 क्या होंगे 1 पहला टर्म फिर 6 आएगा फिर 15 आएगा फिर 15 आएगा फिर 20 20 के बाद 15, 15 के बाद 6, 6 के बाद 1 और इसके बाद जितने भी टर्म होंगे वो 0, 0 होंगे तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी लास्ट में हमें n is equal to 8 यानी इस रिकर्सिव सीक्वेंस में अब हमने n की जगह 8 पुट करना है 8, 0 ये 1 के इक्वल है यहां पे 8 R plus 1 is equal to 8 minus R. R plus 1, 8 O R. Now we will put values put karenge, yani putting. R is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jab 8 put karenge, to say 0 aega, or baki tamam values 0. तो पहले हम 0 पुट करते हैं 8 r की जगह 0 तो 0 plus 1 is equal to 8 minus 0 0 plus 1 8 
आर की जगह ज़ीरो तो ये आ जाएगा एट ज़ीरो प्लस वन इज़ वन इज़ एकवल टू एट माइनस ज़ीरो एट नीचे वन आएगा और एट ज़ीरो वन के इक्वल है तो एट वन एट वन जार एट नीचे वन लिखने की ज़रूरत नहीं अब हम वन पुट करेंगे तो एट वन प्लस वन इज इक्वल टू एट माइनस वन वन प्लस वन एट और यहाँ पे वन एट वन प्लस वन इज टू इज इक्वल टू एट माइनस वन सेवन डिवाइडेड बाई टू एट वन से कितना आता है एट टू वन जार टू टू फोर जार एट तो एट टू एट टू से हमारे पास क्या आ रहा है सेवन फोर जार ट्वेंटी एट फिर हम पुट करेंगे टू एट टू प्लस वन इज इक्वल टू एट माइनस टू टू प्लस वन एट और आर की जगह टू तो ये आ जाएगा एट टू प्लस वन इज थ्री इज इक्वल टू एट माइनस टू सिक्स टू प्लस वन थ्री एट टू से हमारे पास ट्वेंटी एट आता है थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार टू को हम फिर ट्वेंटी एट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे फिफ्टी सिक्स आएगा तो एट थ्री हमारे पास फिफ्टी सिक्स आ जाएगा हम आर की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो आ जाएगा एट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू एट माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन एट और ये आर की जगह थ्री तो ये आ जाएगा एट फोर इज इक्वल टू एट माइनस थ्री इज फाइव डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन इज फोर और एट थ्री फिफ्टी सिक्स फोर वन जार फोर यहाँ पे फोर वन जार फोर ये सिक्सटीन फोर फोर जार सिक्सटीन अब हम 14 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 फोर द ट्वेंटी टू फाइव वन दर फाइव तो ये आता है सेवेंटी तो एट फोर हमारे पास सेवेंटी है अब हम पुट करेंगे R की वैल्यू 4 तो एट फोर प्लस वन इज इक्वल टू एट माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन एट एंड फोर यह आ जाएगा एट फाइव इज इक्वल टू एट माइनस फोर फोर इससे आ जाएगा फाइव और एट और फोर से आता है सेवेंटी एट फाइव फाइव वन और फाइव टू तो ये ट्वेंटी फाइव फोर दर ट्वेंटी फोरटीन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर फोर दर सिक्सटीन एंड फोर वन दर फोर वन दर फोर और वन फिफ्टी सिक्स तो एट फाइव फिफ्टी सिक्स आता है अब हम आर की वैल्यू फाइव पुट करेंगे तो एट यहाँ पे आर की वैल्यू फाइव प्लस वन इज इक्वल टू एट माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव प्लस वन एट फाइव एट फाइव प्लस वन सिक्स इज इक्वल टू एट माइनस फाइव इज थ्री फाइव प्लस वन सिक्स और एट फाइव ये है फिफ्टी सिक्स थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स टू वन जार टू 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 जार फोर और टू एट जार सिक्सटीन इससे आता है ट्वेंटी एट तो एट सिक्स से कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट तो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एट यहाँ पे 
six plus one is equal to यहाँ पे आ जाएगा eight minus six divided by six plus one और ये आ जाएगा eight and six eight minus six is two seven plus six plus one seven और eight six आता है twenty eight तो सेवन वन जार सेवन सेवन फोर जार ट्वेंटी एट एट सेवन से आता है फोर जार एट तो एट सेवन से आता है एट प्लस में हम यहाँ पे सेवन पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा एट सेवन प्लस वन इज इक्वल टू एट माइनस सेवन सेवन प्लस वन एट एंड सेवन तो एट सेवन प्लस वन इज एट इज इक्वल टू एट माइनस सेवन वन सेवन प्लस वन एट और एट सेवन से भी एट आता है तो ये और ये कैंसल एट एट से हमारे पास क्या आ रहा है वन इसके बाद जो वैल्यूज हम पुट करेंगे यानी फॉर एग्जांपल हम एट पुट करते हैं एट माइनस एट से जीरो ये तमाम वैल्यू जीरो यानी अगर अब हम एट पुट करें देखें यहाँ पे एट आ जाएगा और यहाँ पे एट प्लस वन नाइन लेकिन इस साइड पे एट माइनस एट जीरो तो ये तमाम टर्म जीरो हो जाएगा अब हम सीक्वेंस लिख लेते हैं द सीक्वेंस इज पहला तो हमारे पास एट जीरो तो वन था पहली वैल्यू वन है फिर एट वन एट है फिर दूसरा एट टू हमारे पास ट्वेंटी एट है फिर एट थ्री फिफ्टी सिक्स है फिर एट फोर सेवेंटी है फिर एट फाइव फिफ्टी सिक्स है फिर एट सिक्स ट्वेंटी एट एट सेवन एट और एट एट वन और इसके बाद जितने भी टर्म होंगे वो जीरो जीरो होंगे तो ये हमारे पास पास्कल सीक्वेंस है फॉर एन इज इक्वल टू एट और ये हमारा लेक्चर ट्वेंटी एट था जिसमें हमने कंप्लीट एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन सॉल्व की है